What's the maximum water that you put in a bread? I know, but I want people to know. <laughs> okay, the maximum water what I put in the bread is uh, in a in a normal flour with a normal flour is 185. 185. Wow. And it was a wow. it was a When bread. you say I normal flour, bread. what's normal flour? I did uh, once uh, um, you remember in Chile when we did mm -hmm. the, the, the ray bread? Yeah. This was this was at, at least I think 300%. <laughs> we put hey, water. That's and, true. Yeah. Yeah, you don't true. remember this? I don't know what it was. It was maybe cement or anything like this. We, put, <laughs> we start with 95% and we was putting water and water and water yeah. and water. And, that's uh, true. You, there was not so many people around. Nobody believed me, but this was Way, way more insane. than two hundred percent. Yep, yep, that's insane. Yeah, but but uh, when we are talking about normal bread, it's one hundred eighty-five. I did a bread, and uh, it was not very very nice, but it was a bread, and I did a good bread. It's one hundred sixty-five. Mm -hmm. Okay. And the flour you used, how many? What's the protein percentage on that flour? I don't like the very very strong flour. I you you don't see that I work with Manitoba flour. Mm -hmm. uh, I I like more the flour between uh, I measure the flour with a W like in Italy, mm -hmm. uh -huh. and my my range is between 280 and 330. This is yeah, my, that's what I range. like too. I like to yeah. I like to get the I like to get the 330 and weaken it a little bit. Get mix yeah. it with some weaker flour to get it weaker. I like to do that. Maybe I have always a little bit stronger flour with 360. But mm -hmm. this uh, has more. This I use more for the sourdough. Also, mm -hmm. when I when I go now, I, I have no possibility to feed him uh, mm -hmm. or like this to have like mm -hmm. a like a backup. Yeah, if you go now mm -hmm. like this, we are in quarantine, and now I cannot feed the sourdough for three weeks. Then mm -hmm. I did a special feeding that when I'm back, I have already anything what I can use. Okay. Yeah. Okay. Perfect. Então, olha só, eu perguntei para ele qual foi o máximo de água que ele já colocou numa massa de pão. E aí ele lembrou, né, quando eu tava no Chile com ele, que a gente fez o workshop, a gente fez um pão de centeio lá, muito louco. O pão começou com 95% de hidratação, ou seja, 950 gramas para 1 kg de farinha, né, de água. E, a gente, e, e o negócio não hidratava e foi tacando água, tacando água, tacando água. Ele falou, olha, isso aí tem mais de 200% de hidratação tranquilo nesse pão. Então, assim, imagina, tem 100, um quilo de farinha e dois quilos de água. Imagina o tanto de água que tinha nessa massa, né? E saiu um pão muito bom. Mas, ele tá falando agora de pão normal, de farinha branca e tudo. Ele fala que um pão que ele já fez com 185% de água, usando uma farinha que não é tão super forte, porque tem farinhas diferentes, né? Então, assim, ele não tá falando de farinha Manitoba, por exemplo, que é uma farinha muito forte, com um W aí de 400. Ele tá falando de farinhas, assim, mais fracas um pouco, com um W lá de 330, tá? Que equivalente aí é uma superior da Letinco Stagione. Ele já conseguiu colocar 185% de água, ou seja... 1,850 kg de água para 1 kg de farinha. E ele falou que saiu um pão decente. Não foi o melhor pão, não, mas saiu um pão decente. Mas um pão gostoso que ele já fez, é, com muita água, 165% de água, tá? Usando essas farinhas mais normais também, né? De W aí, 330, tá bom? 